ஹாய் வெல்கம் டு மிக்கின் கிச்சன் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான லன்ச் ரொட்டின் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க ஒரு மூணே வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு மணி இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒம்பதரை பத்து மணி ஆக போதுங்க சாண்ட்ஸ்ட்ரோம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுங்க இன்றைக்கி இந்த மணல் புயல்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஒவ்வொரு பில்டிங்காக நிறைய அப்படி கவர் ஆகிட்டு வருது புயல் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அந்த இன்னார் ஒரு பீக் டைம் நிறைய நடந்து போவாங்க இன்றைக்கி ஒருத்தருமே இல்லைங்க அந்தளவுக்கு வெளியில் அவ்வளோ குப்பை வந்துட்டுருக்குது வீட்டுக்குள்ளே கூட அந்த குப்பை படியுது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஜன்னலே ஃபுல்லாக நிறைய அளவுக்கு அவ்வளோ மணல் வந்துட்டுருக்குதுங்க வெளியில் அடிக்கிற காற்றுல இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் எந்த வெஜிடபிள்ஸும் இல்லைங்க ஒரே ஒரு பாவக்காயும் ஒரு தக்காளியும் தான் வச்சுருக்குறேன் இதை வச்சு தானே இன்றைக்கி சமைக்க போகிறேன் ஒரு சும்மா ஒரு பேன் பண்ணியிருக்கேங்க ஒரு பாவக்காய் புளிக்குழம்பு ரசம் பாவக்காயிலே ஒரு ஃப்ரையும் பண்ணிடலான்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு வேணுங்க அதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க ஒரு பாவக்காயை ஒரு பாதி வந்து குழம்புக்கும் இன்னொரு பாதி வந்து ஃப்ரைக்காகவும் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு பூண்டு வந்து தொளித்து வச்சுருக்குறேங்க ஒரு பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் தொளித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் கருவேப்பில் தக்காளி பாதி ஒரு பெரிய எலுமிச்சை மல்ல அளவுக்கு புளியும் உரம் போட்டு வச்சுருக்குறேங்க முதல்ல இந்த பாவக்காயை எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வணக்கிக்கலாங்க குழம்புக்காக எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து வணக்கிவோங்க அப்போ கசப்புன்னு சீக்கிரம் போகும் இந்த பாவக்காய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டா அதிலே குழம்பையும் தாளிச்சுடுறேங்க இதுக்கு எண்ணெய் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு இதுக்கு வந்து வெந்தயம் சேர்க்காதீங்க வெந்தயம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா கசப்பு ரொம்ப துக்கலாகி நல்லா இருக்காது கூடவே சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் ரெண்டு ரெண்டு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேங்க காரை இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக நான் வந்து ரெண்டு வரமிளகாய் கட் பண்ணாமல் அப்படியே சேர்த்து வணக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் வணங்கும் போதே கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டும் உள்ள சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாங்க வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கியாச்சுங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன் இதே டைமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் ஒரு மீதி இருக்கிற பாதி தக்காளி ஒரு சின்ன துண்டு ஒரு ஒரு விரல் சைஸ் இருக்கிற அளவுக்கு மட்டும் புளி எல்லாம் ஊற போட்டு வச்சுருக்கிறேங்க சுடுதண்ணி ரசத்துக்காக தக்காளி ஃபுல்லாக வணங்க தேவையில்லைங்க வணங்க ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காயோ பாவக்காயோ உள்ளுக்குள்ள சேர்த்து தக்காளி தண்ணியோடு வேக வேக தான் சாஃப்ட் நல்லா ஆகுங்க அதனால் வேக வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுருங்க வெந்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசால் தூள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒரு கால் ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக செய்யணுங்கிறக்காக ஒரு கால் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறேங்க ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கூடவே ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் பெருங்காய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க பெருங்காய்த்தூள் இப்போ சேர்த்து வணக்கும் போது மனம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க குழம்புக்கு கூடவே இந்த மொத்த குழம்புக்கு சேர்த்து புளித்தண்ணிக்கும் சேர்த்து ஒட்டுக்க உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க உப்பு வந்து புளி குழம்புக்கு மட்டும் ஒரே டைமில் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து பாவக்காய் குழம்புக்கெல்லாம் ஒரு நிதானமே தெரியாது ஒரு தண்ணி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த கரெக்டாக அந்த அளவு வச்சு சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் பத்துலனா கூட சாப்பாட்டில் சாப்பிடும்போது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கடையில் கலக்கிட்டிங்கன்னா உப்பு தனியாக தெரியும் ஒரு பச்சை வசம் போகிற வரைக்கும் வணக்கிட்டு கரைச்சி வச்சுக்கிற புளியை உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க கூடவே ஒரு பெரிய டம்ளர் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இதில் இந்த தண்ணியோட தண்ணியை கொதித்து வேகும் போது தாங்க இந்த பாவக்காய் நல்ல டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சிம்மில் வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் வேக விடுங்க மே மினிமம் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருங்க இது கொதிச்சு வரக்கு கூடவே ஒரு சின்ன ரெண்டு துண்டு வெள்ளாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இதே டைமில் இந்த பாவக்காய் ஃப்ரைக்கானது எல்லாத்தையுமே உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துடலாங்க சின்ன சின்ன ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காய் வெளில வைக்கலைங்க அப்படியே கட் பண்ணி அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு அதே அளவுக்கு இஞ்சியும் சேர்த்தனால் தட்டி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளார் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கூடவே அரை ஸ்பூன் கரம் மசால் தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து பாதி பாவக்காய் அப்படிங்கிறனால எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கரெக்டாக எடுத்துருக்கேங்க இந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா போதும் அளவாக இருக்கும் நீங்கள் பெரிய பாவக்காய் ஒன்று எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே இந்த மாவில் டபுள் ட அமௌண்ட் அப்படியே போட்டுக்கோங்க உப்பு நல்லா கலங்குங்கிறக்காக தாங்க இந்த வர மாவை நல்லா கலக்க
கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக சாம்பார் சாதத்தை எப்படி கெட்டியாக பிணையுமோ அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க நல்லா வலு 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 வலுன்னு அப்போ தான் இந்த ஃப்ரை நல்லா முறு முறுன்னு முருகலாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா சுண்டியும் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் மிதந்தும் வந்தாச்சுங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையெல்லாம் மல்லி இல கழுவி உள்ள சேர்த்துட்டேன் இந்த அளவுக்கு நான் கெட்டியாக இருந்தால் தாங்க ஒரு கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆற ஆற இன்னும் கொஞ்சமே சூ கொஞ்சம் கெட்டியாகும் சப்போஸ் நீங்கள் இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக திரண்டு வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து கரைச்சு உள்ள சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு வந்து வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாவக்காய் பீஸாக போட்டு பொறிச்சிடுங்க அப்போ தான் நல்லா முருகலாக வரும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா வத வதன் ஆகி போயிடுங்க நடுவில் இருக்கிற பாவக்காய் வேகவும் செய்யாது ஒரு ஒரு பீஸாக இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நான் கம்மியான எண்ணெய் ஊற்றி தான் இன்றைக்கி வே பொறிக்க போகிறேங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு டைம் வந்து பொறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எண்ணெய் நிறைய சேர்த்திக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாவக்காய் போட்டுக்கோங்க ஆனால் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக உதிரி உதிரியாக போடுங்க ஒன்றா சேர்த்து போட்டுறாதீங்க இந்த பாவக்காய் வேகிறதுக்கு சிம்மில் வச்சு வேக வைக்கிறேங்க அஞ்சு நிமிஷமாக அது ஆகும் அந்த டைமுக்குள்ளே ரசத்தையும் தாளிச்சுட்டு போகிறேன் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கருவாப்பில் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு சின்ன பச்சை மிளகாயை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்னைக்கு பூண்டு மிளகு ரசம் தான் வைக்கிறேங்க ஆல்ரெடி வந்து ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த அரை தக்காளி ஒரு சின்ன துண்டு புளி எல்லாம் ஊற போட்டு வச்சுருக்கிறேங்க அதெல்லாத்தையும் கரைச்சி வச்சுக்கிறேன் பூண்டும் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு தட்டி நல்லா வணக்கிக்கிறேங்க எண்ணெயில் நல்லா மன வந்ததுக்கு அப்புறமா மட்டும் இந்த தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதை வணங்குற இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பாவக்காய் இந்த அளவுக்கு நல்லா முருகலாக பொறிஞ்சிருக்கு ஆனால் இன்னும் கொஞ்சமாக கலர் செஞ்சால் நல்லா வருங்க அப்போ தான் நல்லா முருகலாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சு சாப்பிட்டனா கூட நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து தக்காளி புளி எல்லாம் ஊற போட்டு வச்சுருக்கிற தண்ணிங்க உப்பு எல்லாமே இதில் வந்து மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கிறேன் மல்லியெல்லாம் சில பேர் தட்டி சேர்த்தா பிடிக்குங்க அப்படி காம்போட கூட கிள்ளி தட்டி சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் பூண்டு நல்லா மனம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் இந்த ரசத்தண்ணியை உள்ளுக்குள்ள சேர்த்துக்கிறேங்க பாவக்காய் ஃப்ரை சூப்பராக பொறிஞ்சிருச்சுங்க கலரை பார்த்தாலே தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முருகலாக இருக்குது தயிர் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் சாப்பிட்றக்கு சூப்பராக இருக்குங்க மீதி எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி நான் பொறிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரசத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ரசம் பொடி ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேங்க இதுலேயே வந்து பெருங்காயமும் இருக்கிறதுனால தனியாக சேர்த்துடல நீங்கள் ரச தோசை ரச இட்லி எல்லாம் பிடிக்கும் இல்லைங்களா கடையில் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு உள்ள கூட சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது கொதிக்க விட்டுறாதீங்க ரசத்தை மட்டும் இந்த மாதிரி நுரக்கட்டி வரும்போதே வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாடி உடனே மூடி வச்சுருங்க சுட சுட சாப்பாடு புளிக்குழம்பு பாவக்காய் ஃப்ரை ரசம் எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாமல் ஒரு கிரிட்டிக்கல் டைமில் கூட இந்த மாதிரி நம்மளால் ஒரு நிறைய வெரைட்டி செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மேக்கின் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ